طبعا احنا نعتبر الحقيقه يعني من اكثر الاسر اللي حظها كويس ان احنا عندنا يعني بوظ لنا الشريط يعني بحكي عيله محظوظه جدا لا يا عم انا شخصيا عمري ما اتسجنت في مرات اقتربت لكن ما حصلش حظي كان كويس اما ابتديت اهتم بالعمل العام كان طول الوقت في علاقه بالسجون بدايه من يناير 77 كان تقريبا كل اصدقائي يا اما محبوسين فعلا يا اما هربانين انا كنت متقلقين جدا في الحركه الطلابيه اللي ما كانوش مطلوب القبض عليهم وبالتالي كان كنت بحاول اقابل دايما اللي هربانين اوصل لهم عشان حاجات كده يعني العلاقه اللي بجد بالسجون كانت مع حبسه سيف جوزي لما اتقبض عليه سنه 83 هي كانت اول مره يتقبض عليه فيها لكن هي كانت اول مره واحنا متجوزين وكانت اول مره تبقى يعني تجربه عنيفه بقى فيها تعذيب وفيها محاكمه وفيها حكم وكده سيف اتقبض عليه سنه 83 في نهايه 83 بعد شويه افرج عنه على ذمه القضيه في الاخر يعني خد حكم سنه 85 وقعد محبوس لحد اواخر 89 لما اتقبض عليه كان معايا علاء وكان طفل يعني ولما دخل بقى ينفذ الحكم كنت حامل في منى واتولدت وهو في السجن والد سيف اتوفى وهو محبوس يعني منى اتولدت وسيف في السجن والد سيف اتوفى وسيف محبوس بعد ما سيف خرج من السجن ما اتحبسش تاني من 2006 بقى دخلنا في ان علاء اللي يتحبس ف <تصفيق> يعني في فترة التسعينات والألفينات الأولى كان كانت برضه لأن لأني كنت مهتمة لأني كنت مهتمة بموضوع بموضوع التعذيب بالذات فكان في طبعا علاقة مستديمة يعني أنك بتتابع بتتابع أخبار ناس بتتابع الناس أخبار التعذيب بتتابع وهكذا يعني بعدين جت أحداث بقى معركة استقلال القضاء وكده ودي اللي اتقبض على علاء فيها وقعد محبوس ثلاث شهور وبعدين جينا بقى احداث الثوره علاء اتقبض عليه اكثر من مره مره فيهم خالد ابنه اتولد وهو محبوس لما سيف عيلي وتوفى كانوا علاء وسناء الاثنين محبوسين لما والدي توفى من من سنتين كان علاء محبوس يعني احداث محوريه كتير في حياتنا تمت حصلت وعلاء محبوس اتجوز منى منى اتجوزت وعلاء محبوس هو الحقيقه يعني يعني مش السجن بس يعني هو كل اللي بيحصل في البلد مخلي حياتنا وحياه الناس كلها حتى الفرحه فيها مش صافيه هي سجون في مصر زباله طول عمرها وغالبا هتفضل طول عمرها طبعا اهم حاجه اتعلمتها التجربه بقى بتاعتني عندك حد محكوم عليه وقاعد مدد وكده وشايف حاجات كتير وبتاع سجون ظلم حتى للمجرم يعني الطريقه اللي معموله بيها السجون والتضار بيها السجون في مصر ومستوى الفساد اللي فيها و و و هي فيها تكثيف للظلم اذا كان السياسيين بتقع عليهم انتهاكات ايراد فالجدائيين بتقع عليهم انتهاكات 24 هو السجن غلب بغض النظر يعني 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 بغض النظر عن يعني غلب وغباوه وحاجه مالهاش معنى يعني الحقيقه انا يعني بعد ما شفت السجون بقيت حتى مقتنع ان الحاجات اللي من نوع النفي في سيبيريا وكده <تصفيق> لعب معنى اكتر على الاقل الناس كانت بتكون حياه يعني حياه في المنع حياه صعبه وفي اماكن فظيعه وكده بس حياه حياه بيعيشوا وبيزرعوا بيعملوا حاجه انما يعني السجون عندنا هي انك بتضيع وقتك عمليه التضييق على الناس بعد ما ياخدوا احكام ما كانتش موجوده الناس تو ما خدت احكام كانت بتتسب تعيش حياتها دلوقتي تتصرف بقى كل واحد وسطارته كل واحد وامكانياته الماديه كل واحد وبي يعني وهكذا ما كانش في بقى عمليه التضييق والتخييق دي اه في حاجات ممنوعه ممنوع انها تدخل مثلا لكن لكن جوه السجن نفسه هم العنابر مفتوحه الناس بتتحرك الناس بتتعامل اللي بيقرا حاجه بيقراها اللي بيعمل حاجه بيعملها ما فيش عمليه 
الشكل الحالي والحقيقه يعني الحقيقه انه ده ما شفناه المنظر ده اللي هو اللي احنا شايفينه دلوقتي بتاع انك انت تحط الناس انفراجي وتمنع عنهم الكتب وتمنع عنهم الزيارات ومش عارف ايه بعد ما خدوا احكام ده عمرنا ما شفناه فهو كان قاعد بقى في السجن بيزرع بيحاولوا يزرعوا جنينه جوه يعني بيعمل انشطه متعدده غير انه كان بيذاكر يعني هو المقاومه الم... شكل المقاومه الرئيسي الحقيقه كان ان احنا اتفقنا انه يعمل دراسه عشان يبقى السنين دي ما راحتش هدر هي بالصدفه يعني الموضوع انه بقى محامي حقوق الانسان ده ما كانش الخطه <تصفيق> هو احنا كنا عايزين دراسه يقضي فيها الاربع سنين الكليات اللي كانت بتقبل انتساب كانت يا اداب يا تجاره هو ما كانش انترستد في تجاره فكان قدامنا ما بين اداب وحقوق لقينا ان الحقوق اوقع عشان هتدي له مهنه حره يقدر يمارسها من غير ما يبقى لازم موافقات امنيه عشان يشتغل وحاجات كده لان هو خلاص اتحكم عليه فهو يعني ما حدش يعني هو كان نفسه يشتغل مدرس مثلا ما حدش هيسمح له يشتغل مدرس من بعد ما اتحكم عليه في قضيه سياسه يعني كان باجي يتعلم انجليزي من قبل الحبس كان يعني من قبل الحبس كان سيف بيقرا بالانجليزي هو فضل بيتكلم انجليزي وحش وبيقرا انجليزي كويس يعني حاجه لم تتغير يعني هو كان بيحب القرايه وكان مهتم وكان اي حاجه تشده في القرايه بتيجي يقرا يعني ف... ودي احسن طريقه انك تتعلم تقرا انجليزي انك تبقى بتقرا على طول وبالتالي هو طلع معاه لسانش حقوق وكان ناوي يشتغل محامي وكان ناوي الحقيقه برضه ان هو ما كانش ناوي يشتغل محامي متخصص في حقوق الانسان آه هم لما افرج عنهم على ذمه القضيه وبعدين كان في غلطه في قرار الاحاله فالقضيه اتشطبت فتصورنا ان الموضوع خلص وقتها كانت جايه منحه للقسم وما كانش في حد يستحق يعني ما كانش في حد ينطبق عليه شروط المنحه غير ف رحت قلت لرئيس القسم ان انا عايزه المنحه هو كان استاذ كباره كده و يعني الدكتور عطيه عاشور الله يرحمه بقى كان راجل عظيم الحقيقه فهو يومها قال لي بوضوحة بصراحة قال لي ولو جوزك اتقبض عليه بعد كام يوم هتضيعيلي هتقعدي تضيعيلي المنحة على القسم؟ قلت له لا هو مش لعب عيال ما دام قلت انا هاخد المنحة يبقى انا خدت المنحة. وفعلا سيف يعني ما كملش اسبوعين واتقبض عليه. حتى لو السكرتيرة بتاع الدكتور عاشور تقول الدكتور عاشور أرض فاول الراجل. وانا طبعا كنت خلاص اتدبست. بس انا كنت انا يعني يعني وبعدها ودلوقتي سعيده ان انا لان انا كان ممكن طبعا ان انا ما اعملش اي حاجه افضل اجري واور كده وما اعملش اي حاجه. انا خدت المنحه وسافرت وطبعا اشتغلت خلصت الدكتور يعني يمكن ما يمكن ينفع بقى اعمل حاجه ثانيه انا مسافره وسايبها عشان الدكتوراه يبقى اتهبب واعمل الدكتوراه واعملها بسرعه واشتغل كويس وكده. واحده من من مظاهر زياره السجن التي لا تتغير ابدا هي انك بتطلطع بالساعات على ابواب السجن <تصفيق> مع اهالي اخر من أه ف بتنشا علاقه الناس بتحكي لبعض والناس بتحكي حكاوي بعض والناس بت أه والناس بتساعد بعض يعني سيف طبعا سيف كمان عشان كان معايا جنائيين واخدين احكام طويله أه فدول كتير منهم ما بيجيلهمش زيارات تقريبا لهم زيارات قليله فكان كتير بقى بيبقى يعني مثلا يطلب لهم حاجات او يبعتني لاهاليهم طلبات اروح بقى ادور على اهل اهل فلان فدي علاقات كلها يعني هي بس هي الحقيقه الحق يعني يتقال انه في الحاله سيف كانت العلاقات اساسها سيف لانه هو عنده قدره طبعا انه يصاحب طوب الارض ويكتشف حواجز طوب الارض وكان كان عنده قدره خرافيه في حبسة سناء طبعا كان لاننا كنا بقى كمان سجن النساء والستات بقى بتقعد تحكي حواجز كتير يعني دي حاجه كانت طول الوقت وكمان عشان كان بيبقى معايا في الزياره منى اللي هي اللي هي ورثه قدره سيف في انها تحسس الناس بالتعاطف وتكتشف حواجزهم ومشاكلهم وتحاول تعمل لهم تلاقي لهم حلول فبرضه اه يعني طول الوقت طول الوقت انت بت بتعمل يعني بتعمل علاقه وبت وبتحاول تساعد الناس وبتحاول ت... 
بالضبط طبعا الناس حط مش مش ساعد يعني ما فيش حاجه تساعد فيها اي حد دلوقتي بالذات دلوقتي يعني المؤكد حاله الاستقطاب اللي في المجتمع عندنا دي اقل بكثير جدا في وسط اهالي المسجد لاننا مدعوئين مع بعض في بدايات الحبس كان في حاله الاستقطاب كانت مستقيمه شويه بشويه بتخلص 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 الناس بتتعامل على انها اهالي معتقلين مش على انها يساري واسلامي ولا حتى على انها جنائي بعد شويه ولا حتى جنائي و... ده مش فرق في السجون لكن فرق في منظومه العداله مستوى الانهيار منظومه العداله ما كانش كده خالص يعني مبارك يعني كان اه كان في ظلم بس كان برضه القضاء يعني قضاء يعني بدرجه ما قضاء يعني بيبصوا في الورق بيحكموا احكام داخل نطاق القانون ممكن يبقوا متشددين لكن بيحكموا احكام داخل نطاق القانون الحاله العشوائيه الحاليه اللي احنا بنعيشها بتاعت ان اي احكام واي ماده في الحبسات وقانون ممكن يتجاهل تماما و... و... والتعذيب يتجاهل و... وتواريخ القبض تتجاهل وكل حاجه كل حاجه دي مش موجوده انه الظلم ده مش خاص بالسياسيين يعني الناس لما بتتكلم عن القضاء ما بقاش مسيس... لا لا القضاء ما بقاش مسيس القضاء بقى مش قضاء خالص وكان مسيس كانت المشكله في انه مسيس كان هيبقى بيظلم السياسيين لكن بيعمل شغل مظبوط مع الجنائيين قضاء ما بيعملش شغل مظبوط. قضاء النهارده يعني طبعا ممكن يبقى فيه قضي كويس وقضي وحش لكن النتيجه النهائيه انا بتاعت رياضه ف... <تصفيق> النتيجه النهائيه عشوائيه. يعني اراهن ان احنا لو عملنا تجربه ان احنا نكتب الاحكام في ورق ونسحب <تصفيق> نسحبها من كيس وقارناها بالاحكام اللي بتطلع <تصفيق> مش مش هنلاقي فرق دال احصائيا يعني. سيف لما طلع في 89 كان يعني بمعنى ما جهز انه يبتدي حياه جديده، ما كانش فيه قصص احكام المراقبه والكلام المقرف الحالي ده. ومن ناحية كانت الظروف كده يعني هو بالنسبه له هو دخل عضو في تنظيم شيوعي خرج ما فيش التنظيمات الشيوعيه كلها كانت فركشت والدنيا اتغيرت وبقى عند وهو ما بقاش مقتنع هو ساعه ما طلع كان مقتنع ان هو ما يصلحش العمل السري لانه نهار في التعذيب وقدم على بعد شويه بقى مقتنع ان العمل السري نفسه ما بقاش ما بقاش وقته ولا زمن ولا ما بقاش نافع يعني آه وبالتالي كان يعني من سواء بشكل ذاتي او الظروف الموضوعيه كان جاهز انه يبتدي حياه جديده يعني بدا شغله كمحامي ثم بقى محامي حقوق انسان يعني حاجه يعني فعلا كانت حياه جديده وغنيه ومنجزه و... علاء طالع بسبب اساسا بسبب المراقبه حياته معوقه ما يقدرش ياخد قرار ان هو محتاج يسافر ما يقدرش ياخد قرار ان هو محتاج يعمل حاجه محدده واضحه في كاريره وهكذا حياته معقده بتاكل جزء كبير من وقته وكمان مضطر يفضل في يعني يعني حتى ما يقدرش ياخد قرار ان هو مثلا عايز يبطل سياسه لانه مضطر يتخانق على الهبابه المرعبه مش <تصفيق> ياخد قرار ان هو هيبطل هيبطل ازاي طب نبطل ازاي يعني نعمل ايه يعني إذا قارنا نفسنا بكثير من من أسر المعتقلين نعتبر حظنا كويس، أسرة كل حد فينا عنده مصدر دخل، ما فيش ما عندناش مشكلة إنك واقف على عائل معين، أسرة مستورة، الأسر الممتدة مستورة، الأسر الممتدة مساندة، الخلان والعمات والمساندين فالدنيا ماشيه بالذات في الفتره الاخرانيه دي سمعنا عن مقاس يعني سمعنا عن ناس طلقت زوجتها وهي في السجن مش عشان هم عايزين يتطلقوا عشان تتصرف مع شابوها عشان غير كده ما فيش اي دخل الطريقه الوحيده لان يبقى في دخل ان هو يطلقها عشان تصرف مع شابوها لما الناس بتودي لهم اعاشه بيدوها لاهلهم في الزياره مش بيستنوا اهلهم يجيبوا لهم اعاشه 
مش بقى سمعنا ده حاجة كنت بشوفها بعناية طول الوقت الزيارات عمالة تقل لأن الناس ما معهاش فلوس تزور 2014 ماشي كانت تبقى الطوابير الزيارة ضخمة بعد بقى التعويم والغداء والبتاع تروح تلاقي خمس تمطار ست تمطار خمس كده باستثناء المواسم الكبرى يعني اللي زي العيد ولا بتاع لأن الناس ما بقتش قادرة تزور الناس كل الناس سياسي جنائي عفاريسي كل الناس مش قادر دي طبعا حاجه زي شديد الحراسه واحد المشروب العقرب ده مستوى التنكيل اللي فيه بره بره المقارنه مع اي سجن تاني خالص 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 الزيارات الممنوع بالسنين والادويه اللي بتتباع يعني ده 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 فعلا مكان بيقتلوا فيه الناس بالمطر لكن بره الحاله الاستثنائيه قوي دي كل الاوضاع اللي بيعاني منها السياسيين الجنائيين بيعانوا زيها وربما اسوء. يعني مساله العنابر المقفوله مثلا فارقه جدا في صحه المساجين. يعني قبل كده كانت العنابر مفتوحه فكان المسجون بيقضي معظم يومه في الفسحات اللي بين العنابر اللي هي شايفه الشمس والهواء وكده يعني بقت سجون كثيره جدا الناس فيها يا اما ما بتتريضش خالص يا اما لو تريضت برضه بتتريض في كل الوقت مقفولة ده في حد ذاته ده لوحده على طول بنتكلم في تدهور في الصحة الإجمال الطبي في السجون دلوقتي بقى مريع جزء منه عمدي وجزء منه زي كل حاجة يعني إنه في جزء عمد في جزء متعمد مؤكد لكن في جزء زي أي حاجة إنه زي زي ما كل الخدمات في مصر بتتدهور فبرضه الخدمه الصحيه في السجون بتتدهور يعني شبه بتختفي يعني في المراقبه وفي التدابير المحترزه دول حكمين مختلفين المراقبه ده حكم حكم معقوبه تكميليه زيه زي الخمس سنين سجن في حكم خمس سنين او ثلاث سنين او سنتين او وات ايفر قانون المراقبه ما بيقولش إن انها تتنفذ بالطريقه اللي بتتنفذ ما بيقولش انه الناس تبات في في القسم تقعد في القسم 12 ساعه من 6 ساعه من 6 ساعه وبالتالي نظريا مفترض انه في مجموعه من الاجراءات القانونيه تاخدها عشان المراقبه تنفذ بالطريقه اللي بيقول عليها قانون ده نظريا عمليا القضاء دلوقتي ما بقاش بينصف يعني حتى قضاء مجلس الدوله طبعا هو لسه حاله احسن شويه من قضاء الجنائي لكن حتى قضاء مجلس الدوله على الاقل بيمطح لحد دلوقتي ما سمعناش يعني حتى رد على الطلبات يعني ده غير طبعا طلبات ثانيه انه طيب ماشي يعني يعني بنراقب جوه الاسم ليه ما ليه ما ندخلش باللابتوب عشان نعرف نقعد نشوف شغلنا يعني واحنا قاعدين جوه حاجه فعندنا مجموعه طلبات قدمناها فعلا للداخليه أو يعني بعتناها بانذارات عشان طبعا هو بيستلموش من هنا طبعا طلب بتاع انه ياخد اجازه من المراقبه ثلاث ايام بتوع العيد ده ما يعني فضلوا يمطوحوا في المحامي وما يستلموش منه وحاجات كده خلاص ويتبعت برضه بانذار اي حاجه يعني فاهم قصدي المهم يعني فهو في وسائل قانونيه بس هل الوسائل القانونيه دي هتنصفك في منظومه قانونيه منهار ما نعرفش في حزن مخيم بتفرح جواه وبتتحرك جواه وبتتحمس جواه لكن في حزن مخيم